ባዶናቪሮስ ሚዲያና ኮሙኒኬሽንስ የተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍኤም 98.1 ላይ በየሳምንቱ ሁድ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ የሚቀርብ። ጥንታዊ የማከለ ሰብ ጥበቦች ከመድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከ ማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ። መልካም ሐሳብ የሐሳብን የይታ ማዘናት ባራቱ ማክታጫ በማስፋት በራሱ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመፍጠር የታላቆችን ጥበብ አብረን እንፈልግ መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ከረማችሁ ውድ አድማጮቻችን ሳምንታዊው የመልካ ሐሳብ ፕሮግራም እነሆ ተጀምሯል ስቱዲዮ ለቀጥታ ስርጭት የተገኘ ነው የማከለ ሰብ ጥበባት ተመራማሪው ጤነት ሰጠኝ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ተንታኙ አቢ ፋንታይና ፕሮግራሙን በመምራት ስከንደር ክብራ አብነን እስከ 9 ሰዓት ተኩል ለሚኖርን ቆይታ ሁሉንም መልካም ነገሮች በሙሉ በጋራ እንመኛለን ደናናችሁ እንኳን ደና መጣችሁ እናንተም እንጂ በጣም ደዳነን እንዴት ናችሁ አድማጮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ቆያችሁ እናንነን በጣም ደናነኝ እኔም ላንተም ለአድማጮቻችንም ሰላም ታቀርባለሁ ትራንት ከስቱዲዮ እንደወጣና አይነ ስሜት ነው የተሰማኘ ነገር አቶ ሎ ድረስ ከይትኛው ሳምንት የበለጠ ይመስለኛል ፈጠነው ሳምንት የፈጠነው ነው በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ግን ስራ ሰርታችኋል በርግጥ እንድትታስቡ አጭር ይሆነ ነው የሚመስለው ዘይነን ነገር ይታይበታል እንግዲህ ባለፈው በዚህ በጥምቀት ባል ምን አምን አድርገን አመካኘን አሁን ነገር እኮ ያኛ ማህመድ እና አመካኘ ሚለ እና ሳምንቱ ራሱ ይሄደ ነው ማለት ነው ወሩ ጥቅጥር ነው አይደል አሁን ያለው እንግዲህ ምን ደም ያፈትነው ሚለው እና ያለን ጥሩ ባለፈው ታራት ሳምንታት በነበረው የመልካ ሐሳብ ፕሮግራም እንደ ማሞሞቂያ ነው እኛ ምናየው አዘጋጆቹ ያየ ነው አድማጮች እንዴት እንዳዩ አናቅም በተለይ መግቢያው ላይ ያሉ ሐሳቦች ምን ማለት ናቸው መልካ ሐሳብ ምንድነው ሐሳብ ምንድነው በራስ ሐሳብ ላይ መቆምስ ምንድነው እንደዚሁም የተላላቆሽ ጥበብን መፈልግ ምንድነው የሚለው ላይ ስንሽ ከረከር ቆይተናል ከዛሬ ጀምሮ ግን ለከ አሁን ሞተሩ እንደተማመወቀለት ባቡር ለትቆጥሩት ይችላልላችሁ ከዛሬ ጀምሮ በወደዋን ነው መስመር ራሱ ፍርጎቹ ምናም ተስተካክለው አጥጣጫችንን ወደ ወደ አንደኛው አጥጣጫ አዝረን ጉዞን ጀምራለን በተለይ እንግዲህ የታላላቆሽ ጥበብ በመትለው ሪስክ ሪዘ ጉዳይ ላይ ለብዙ ሳምንታት ስለምንቆይ ጥበብና መለያዎቹ ራሱ ምንድናቸው የሚለው ምክንያቱም በበቀደም سنዋረ በጥቀል ነው ቆጭ ያለውና ጥበብ የጥቀል መጣሪያ ነው ለሞኑ ጥቅሉን سنፈታው ግን በጥበብ ውስጥ ምን ምን እንደሆነ ነገሮች ያሉት የሚለውን ካወራን በኋላ ወደ ሁለተኛው ክፍል በንገባሽራል መጀመሪያ ግን በጥቀሉ ጥበብ ውስጥ ምን እንደሆነ ያለው ምን እንደሆነሽ ጥበብ እንግዲህ እስከንድር እንዳነሳው በዚህ ፕሮግራማችን ዛሬ ሁን ስንተኛችን ሆኖ አምስተኛ አምስተኛችን ሆኖ ነው አራቱን ፕሮግራሞች በአብዛኛው ይሰራንባቸው በዚህ በመግቢያው ላይ የነበረን ነገር ነው سنሰራ የነበረው ምንድነው ይሄን የሚያወነበት ምክንያት እኛ ማዲስ ነን እንግዲህ ተወሰዱ ሰዎችም ያው አድማጮችም አንድ አንድ አዲስ አድማጮች አሉ ምናልባት ባለ ሐሳቡኛ አዲስ ባኖልም በሌላ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ለረጅም አመታት ሰርተን ይመጣንም ቢሆን ከበዚህ በኩል سنገናኝ ግን ገና እየመጀመሪያውሽ ነን ስለዚህ ሰዓቱም የመጀመሪያ ነው በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ በጣም በቀን ፕሮግራም መተናናቀን በማታ ነበር በፊት ብዚያት ነበር ነው ስለዚህ ከቀኑ ጋር አስከምንውሃድ ድረስ ከብራሃኑ ጋር አስከምንውሃድ እና ከብራሃኑ ጋር አስከምንውሃድ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲሽ ተወሰነ ያዝለቀቅ ያዝለቀቅ ያረ ግን እንዴ ነው ቦታ ይመደልደል ነገር سنሰራ ነበር የቆየ ነውና ይሄንን አከናውነን አሁን ዛሬ ደርሰናል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያቶችም በስፋት የምንሄድበት ይሆናል የጥበብን ክፍል ዋይ ነው በዋናነት የተላላቆቻችንን ሐሳብ እንከተል የሚል መግቢያችን ላይ ይገኛል እኛም ለማሳየት ምንፈልገው ምንድነው ሱ አዲስ የሐሳብ እይታ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብም ለአድማጭ 
አድማጮቻችንን በአጠቃላይ ማለት በመላእክት ዓለም ላይ በሚገኙ የሚያደምጡንም ሰለሉ ይሰው ይስላሉ ለሁሉም እንዲሆን ለሰው ልጆች የሚሆነውን አዲስ ይይታ ከዚህ በፊት ከነበሩት ከመናቃቸው ከዚህ በፊት ከሰማናቸው ሐሳቦች በተለየ ያሉ የሐሳብ ይይታዎችን ነው ማሳየት የፈለግ ነው ይህ ሲሆን ለአብየብል ጥለኛ ለኢትዮጵያ ነው ደግሞ አዳዲስ ሐሳቦችን ከማግኘታችን አንጻር ትልልቅ ረቀቀት ሊወስደን የሚችል ከዛ ውስጥም ተጠቅመን ለካኛ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉን ብለንም ማንነታችንን ለመፈለግም ከወደድን ደግሞ ከፈለግን ማለት ነው ከወደድን ደግሞ ያንን ሐሳብ ተከትለ ነው ወይንም ደግሞ ወይንም ቆንጥራንም ከላው ላይ እንዴ ነው ሳፈር ትንሽም በማንኪያም ቢሆን ከላው ወስደን መጣቅም መጣቅመዋል ለህይወታችን ለአው ለህይወታችን በግለሰብ ቢሆን በሀገርም በምንም ሊገለገሉበት ይችላል ነው ሐሳብ ጥሩ ነገር ነው ገባ ምንም አይጎዳም ከለደ እንትን ቦታ ሚዛ አይደለም ቦታ ምን አይዝም እንደው ሶቪየት ያስቀምጥኮ ቢሆን ነው አው ያስቀምጥኮ ቦታ ያዘብኝ እንደው ይሄን ነገር ከዚህ አውጣሊ ምናም እንደዚህ ግን ምንም ቦታ አይዝም ስለዚህ ሰዎች በፈለጉ ሰዓት ያ हिसाब ተጠቃሚ ነው ብለው ባሉ ሰዓት ላይ ካለበት አውጥተው ሊጠቀሙበት ይችላል ከሌላ हिसाब ጋር ደሞ አይተውት ደሞ ሌላ ደሞ ከዚህ ደሞ የተሻለ ነው ከዚህ እንደው ያኛው ደግሞ ምሻላለ ሲሉ ደግሞ ይሄን እንተወጣረ ደግሞ ያኛው ሊያርግ ይችላል እንደዚህ ያሉ ማስቀመጥ ስላለ እንደው መደርደሪያው ላይ ሐሳብ ወስቶ ማስቀመጥ ክፋት ያለው ነገር አይደለም የሚል መሰረታዊ ሐሳብ ይዘን ነው አዲስ ሐሳብ ነው ግን በብዛት ምናሳይ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባሉን ፕሮግራሞቹ ጻድ ማጮች ትንሽግር ሊላቾ ይችላል ከዚህ በፊት ላይ ሰምቷቸው ማያቆ ትንሽ ለየት ያሉ ያቀራራፊ ደቶች አካሄዶች በተከተለ ምን መጣው በጣም ጥልቅ ሐሳቦችና አነሳለን በርግጥ ምን አነሳቸው ሐሳቦች እንዲሁም ብለው እንግዳናቸው ሲባልም ደጭራስ ግድግድ ያሉ ሳይሆን በተወሰነ የሚታወቁ ግን ማብራሪያ ሳይሰጥባቸው ከዚህ በፊት ላይ ቆዩ መኖራቸው በአንዳንድ ሰዎች የሚታወቁ ግን በብዙ ህዝብ ግን ማይታወቁ ስለ መኖራቸው ማይታወቁ ግን በትልልቅ ጥናቶች ውስጥ በትልልቅ ዓለም አቀፍ ጥናቶች ውስጥ የሚታወቁ ግን በዝርዝር ግን እንደዚህ በመሐበረሰቡ ዝም ብሎ መደዳውን በሚኖር ህብረት ሰብ ላይ ግን እንብዛም የማይታወቁ የሆኑ ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉና እንግዲህ ያው ራሳቸውን ያዛድርገው ዝም ብለው ቢሰማቸው እንዳልኩት ሐሳብ ችግር የለውም ትፈልክ ተወስዳለህ ባትፈልክ ትጠቅሰዋል ምንም እዙ ሚቆዳ ነገር ስለሌለ በዚህ በኩል ምን አሳ ይሆናል ጎን ለጎን ያው አብየንም ከኔ ጋራ አብሮ ያው አንዳንድም ትንታኔዎችን እየሰጠብታል በ እንግዲህ አብዛኞቻችን ያደግነው በዚህ በሳይንሳዩ ክፍል በትምርት ዛርፍ ላይ ስለሆነ ጎን ለጎን ለማምጣት የፈለግንበት አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ ይሄ አዳሆንን የማነሳቸው አዳዲስ የሚመስሉ ሐሳቦች ሲነሱ እንግዳ ሊመስሉ ስለሚችሉ ለብዙ ሰዎች ግን ሳይንስ በተወሰነ ደረጃ ያቃቸው እንደደበረና ብዙ ግን ያላብራራላቸው እንደሆነ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደው እንዳላያቸውና ግን የተሻለ ነገር ደግሞ እንደሚታይባቸው እንዴት ነው እሱ እንደ ማነጻጻሪያ እንዲሆን ሁለት መልክ እንዲሆን ነው አብየን ከኔ አርገን አንተ ደግሞ ያው በጥያቄ ያው ጎበዝ ነህ ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች አንተ ያው ያን ደረደርክ ለኛ ታቀብላለህ ያ ደግሞ ወደ ጎሉ እንደሚባለው አይነት ነገር ነው ምን አደርገውና በዚህ ምን ከተል ይሆናል ስለዚህ እንዳልከው የጥበብን ዘርፍ ለረጅም ጊዜ ለተወሰኑ ጊዜን ቆይበታልን ሳይሆን ባስካለን ድረስ በዚህ ፕሮግራም ላይ እሱን ነው ምን አነሳው እሱን ከሌሎቹ ጋራ ያነጻጻር እንዴት ነው አንተ ከፍ ያለ ነገር ለማውራት ተነሳ በዛ ከፍ ካለ ጉዳይ ሆነ የምታነሳው የምታነሳው ከሆነ በዛ በከፍ ባለ ውስጥ ከስሩ ያሉት ዝርዝር ነገሮች አብሮ ይነሳሉ። ስለዚህ ስለ ቤት የምታወራ ከሆነ በዝርዝር ስለ መስኮት ይነሳል ስለ በሩ ይነሳል። እንደው ስለ ተበታቾን እንጨትና ሚስማሩ ላይ ይነሳል። አደርታቾ ወርደ። እዛ ስለ ተቀመጠቾ አንድ ብሎኬትም ሆነ ጭቃም ሆነ እዛ ስለ ተቀመጠቾን ጭቃ ይነሳል። በዝርዝር ስትገባ ማለት አንተ ስለ ቤቱ ነው ግን የጀመርኩ እንደዛው ስለ ጥበብ ነገር ስታነሳ ብዙ ነገር ይታነሳል። የመንፈሳዊ ክፍል ዘርፍ ታነሳል። አይማኑታዊ ክፍልም ዘርፍ ታነሳል። የመንግስታዊ ክፍል ዘርፍ ታነሳል። የማህበረሰብ ክፍልም ዘርፍ ታነሳል። የቤተሰብ ዘርፍ ይሄ ዘር ግን እንደምን አቤተሰባዊ ጉዳዮች ታነሳል። የልግለ ሰዎችን ጉዳይ ታነሳል። እነዚህን በአጠቃላይ ጥበብ እንዴ ነው በዚህ ውስጥ ያዋቀርቻቸው ስለሆነ በዚህ ውስጥ ሁሉንም ያነሳህ ያነሳህ መጥመጣበት ይሆናል። ስለዚህ በከሷ ጋር የተነሳን ከጥበብ ዘርፍ ካለው ከትልቁ ተነሳን ወደ ታች ይወረድ እንደዚህ ምን መጣበት ይሆናል። እንግዲህ ላነሳው ሐሳብም የጥበብ ክፍል ትልቅ ክፍሎችን ያዘ ክፍል አለበት በመሰረታዊ ደረጃ ላይ የሚለካበት መስመሮች አሉት የጥበብ ክፍል ወይም ደግሞ አንድ ማህበረሰብ ወይም እንግዲህኛ አሁን አንድን ማህበረሰብ سنለካ በመደብ ኢኮኖሚያዊ አይደል እድገት አንድ ሀገር ምን ለካበት ምንድነው በእድገቷን የምትለካበት ኢኮኖሚውን ማህበረሰቡ የሚያገኘው ከያንዳንዱ ያ ተጠቃሚነቱን ምናምን እንደዚህ እንደዚህ የተባልክ ነው አንም ተለካበት ግን ልክ እንደዛው ተመሳሳይ ሁኔታ ይሄም የጥበብ ዘርፍ ግን ራሱን ይሻለ አንድ ትልቅ መስመሮችን ዘርግቶ ይገኛል ራሱ ያዘው ክፍል አለው ውስጡ ያዘው ክፍል አለ ምንድነው የመጀመራው 
የሚያነሳው ክፍል ይሄ ፍርአትን የተመለከተ ህግና ፍርአት ምክንያቱ የሰው ልጆች በዚህ ምንም ላይ ሲኖሩ እነዚህ ህግና ፍርአቶች ጉዳዮች ስላሏቸው በዛው ውስጥ ነው የሚኖሩት ለምሳሌ ብቻንም ብትሆን በቤተሰብም ብትሆን በማህበረሰብ በአንድ ሀገር ብትሆን ባይ ለምሳሌ በሀገር ደረጃ ህገ መንግስት ትላለህ ህግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ህግ የመጠበቅ ያለ መጠበቅ ፍርአት ሃይማኖት ያክል ምስ ህግጋቶች አሉት ያን ህግ ተጠብቀን የምትከተለው እንደዚህ በእንት ሳይክል እንደዚህ ተመሳይ ህጋቶች አሉ በማህበረሰብ እንደዚህ ህግ አለ ስለዚህ በህጎች ውስጥ የሚኖር ምናምን ሆኖ እነኚህ ፍርአቶች ምንድናቸው አሁን የጥበብ ዘርፍ ላይ ያለ ፍርአት ምንድነው በመንፈሳዊ ዘርፍ ያለ ፍርአት ምንድነው በሃይማኖታዊ ክፍል ላይ ምናገኛቸው አብዞቹ የሚያቋቸው ስለሆነ ፍርአቶቹ ምንድነው በመንግስታዊ ክፍል ውስጥ ያሉት ዲሞክራሲያዊ ፍርአት ካፒታሊስት ፍርአት ሶሻሊስት ፍርአት ምናምን ትላለና ምንድነው ይህ ፍርአት ማለት ራስ ኮንሴፕት ምንድነው እሱ መነሳት ስላለበት ማለት ነው ፍርአት የማህበረሰብ ላይ ተመጣጣይ ላይ ብሄር ላይ ስቴ ባህል ላይ አለ ባህል ላይ አሁን ህግ አለ ራስን ይችላል ህግ ብዙ ፍርአት ህግ ወግ ለማድ ምናምን በለስ ለምትመጣበት እዛ ስራንትን ህግ አለ ማለት ነው በቤሮች ጉዳይ ላይ ምስጥበጣ ከዛ ነው ሙዚቅ በለስ ምጣ በቤተሰብ በኩል ላይ ስንጥበጣ ከዛ ዘሬ መዋለድ ምናም እንደ ህግ የሚወሰዱ ጉዳዮች አሉ እነኚህን የምናነሳበት የመጀመሪያው ክፍል እነዚህ ስራቶቹን ይዘን የምንመጣበት በጥበብ ዘርፍ በኩል ላይ የምናነሳው ክፍል ይሆናል ዛሬ እንግዲህ ባለን የጊዜ መጥል ላይ ይሄንን የምንጀምር ይሆናል አንድ ጊዜ ቶሎ አንጨርስም በጥቅራቱን በደም በየገባን ማፍታታ ስንችል አድማጆቻችን የበለጠ ግልጽ ይሆናልላችሁ ይመጣል እነዚህኛ ምናወራቸው ደረጃዎች ዑነት አሉ የሚለው እንደምን ከሰባት ሰባት ደረጃ ነው ብዙ ጊዜ ለማወራውና በሰባቱ ዘርፍ ነው ሁሉ ለማወራው ስለዚህ እነዚህ ሰባት ዘርፎች ወደ ላይ ወደ ታች ይወጣው ስለሆነ ማወራው ማንኛው ማድማጭ እዚህ ውስጥ ይገባል በዛም ቢሄድ በዚህ ማለት ነው ሰባቱ ላይ አይወጣም ሊወጣ አይችልም ሊወጣ አይችልም ስለዚህ ሁሉም ያገኘዋል የሚፈልገው ነገር ያገኘት ይችላል በሃይማኖት ክፍል ያለ ያገኘዋል በሀገር ጉዳይ ላይ ያለ እንደ የራሱ ፍላጎትና እንደ የራሱ አከሄድ በዛኛ በመናነሳው ሐሳቦች ውስጥ ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ መናነሳው ይስራአቱን ክፍል ነው ግን በዛ በስራአቱ ላይ ብቻ የምንቆ ማለት ነው ምክንያቱም ያንዳ ሀገር እንትን ወይም ደግሞ የጥበብ ዘርፍ በአንድ በስራአት ብቻ የተገነባ አይደለም በሁለተኛ ደረጃ ሲመጣ ትልቅ መሰረታዊ ጉዳይ የሚመጣው ይሄ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ናቸው ኢኮኖሚ ጉዳዮች መሰረታዊ ናቸው ለምሳሌ አንድ ሀገር ጥሩ ስራአት ቢኖረው ምሳሌ አሁን በእንደው በዚህ በለመድ ነው ቋንቋ እንኳን ለማሰ ዲሞክራሲ ስራት ነው እና ዲሞክራሲ ስራት ቢኖር አንድ ሀገር ከዛ ኢኮኖሚካል ግን ኢኮኖሚ ውድን የተሻለ ካልሆነ አይደል ኢኮኖሚ መሰረታዊ ነው ማለት ነው ልክ እንደ አንድ መታየት ያለበት አንድ ዘርፍ ነውና በጥበብ ዘርፍ በኩል ላይ ወይንም በትልልቆቹ በታላላቆቹ አንብ ፍትና ነሰነ በታላላቆቹ ውስጥ ኢኮኖሚ እንዴት ነው የሚታየው እንዴት ነገሮች ናቸው አሉት ምንድነው መሬት ላይ ያለው በእያንዳንዳቸው እንዴት ነው ያለው በሀገር ደረጃ እንዴት ነው የሚታየው እና ሚለው እንደሞ በጣም እና ያለ እዚሁ ውስጥ በጣም ትልልቅ ነገሮችን እናገኝ ይችላል እነዚህን ፍልስፍናዎችን በላቸው ጥበብን በላቸው ከደዛው ውስጥ ወስደን ለመኖርም ለመገልገል ምን እንችልበት ነገር ምን ተጠቃምበት ነገር ይሆናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዓለም በብዛኛው ይበልጥ አሁን ዘመናዊ ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ዘመናዊ ዓለም አይደለም ከተቀድሞም የነበረ ነው የስም ጉዳይ አብሮ የሚመጣ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ፖለቲካል ጉዳይ ፖለቲካል ሳቢዎች በጣም አሰራታይ ጉዳዮች ናቸው ምክንያቱም አንድ ሀገር መንግስታትም በይበልጡ ነው የሚጨው መንግስት ብቻ አይደለም ሃይማኖትም ተምሰሰ ፖለቲካ ሲባል ትንሽ አንድ አንዴ ይላ ይላ መንግስት ብቻ ስለሆነ ይሰጣል አው ስብከት ካለ ስለለ በዛ በኩል ያን እንትን ማንነትን ያንን እንትን የማስፋፋት ዘመቻ ስለሆነ ነው አከይድ ስለሆነ ነው ማለት መንግስትም ራሱን ሪዮት ዓለሙ ምንም የሚያሰርጽበት መንገድ ነው መንገድ ወደ ህዝቡ ወደ ሰው የሚያሰርጽበት መንገድ ነው ሃይማኖትም ወደም ወደም ተከታዮች ወደ መመናኖች የሚያሰርጽበት መንገድ አለው ምናልባት ቃሉ ፖለቲካ ስለሆነ ለመንግስት ለተሰጠ ሊሆን ይችላል ሐሳቡ ግን ቅኝቱ ግን እንደ ደዛ አይነት ተሰዎች አሉት ያ ያ ሐሳብህን ማንነትህን ወደ ሌሎች የማዛመት ጉዳይ ነው እንደነ ኢትዮጵያ ራስዋ ማንነቷን ሌሎች ሀገራት አሁን ቻይና በትመጣ ብዙ ብዙ ነገሮቿን ወደ ሌላው ዓለም ላይ አዝንተን አርጋለች አስፋፍታለች አሜሪካ ምጥ አውሮፓ ምጥ ነው ብዙ ባህላቸውን ይብን ባህላቸውን ሁሉ ሳይቀር ወደ ሌላው ዓለም ይለቁታል በምን መንገድ ነው ይሄ ማን ነትን ከራስ አውጥቶ ወደ ሌሎች እንዲመጡና ሌሎች ደግሞ በዛ ባህል ውስጥ እንዲኖሩ ማድረግ ሳቤ የፖለቲካል ሳቤዎች ናቸው ግን ለመንግስት ሲሰጥ ፖለቲካ ስለሚባል እንግዲህ ቋንቋው ችግር የለውም ያው ጽንሳ ሐሳቦቹ ላይ ከተግባባን ቋንቋውም ተፈልገን ብናረጋው ይሄ ይሄ ነው ቃላት ብዙ ይሄ ምክንያት ምኛ ይሄ መዝገበ ቃላት አይደለም አይዘን ይመጣል መዝገበ ቃላት ከሆነ ትግሬ ነው እንትም ማለት እንትን ነው ብለን እንፈታን ይችላል ቃል ደሞ የራሳቸው ውስንነት አለበት አሁንኛ ጽንሳ እንደምንም ይፈታ ትግሬ ነው እና ግን ጽንሳ ሐሳቡ እዛ ውስጥ ያለው ሐሳብ እንዲገባን ስለፈልክ እሱን ምን እናነሳበት ክፍል ነው ሌላው ቀጥለን ምን እናነሳው ክፍል ይሄ
ሃይል ሊደሮ ይቀበሉ ምክንያቱም ካልት ካልት ካልፈራህ ሃያል ካሉክ እንዴት ነው ባካቤን እንዴት ነው ይበለጠ ፖይ የምትፈልገውንም ሐሳብህንም እትፈልገውንም ነገር ለማስኬድ ሃያል ሆኖ መምጣት ይጠይቃል ይሄ ደሞ ለአንድ ሀገር መስራታዊ የሆነ ሐሳብ ነው ስለዚህ ስርዓት ያስፈልጋል ኢኮኖሚ ያስፈልጋል የፖለቲካል ምንለው ሰመን በደንብ ሪዮት አለመን ወይም ጽንሰ ሐሳቦቹን በደንብ ማስረጥ በህزب ውስጥ ያስፈልጋል በሁለተኛው አቅም ያስፈልጋል አራት ድረስን ማለት ነው አራት ይመለ እንግዲህ ሌላው ሚነሳው ሐሳብ ብቻችንን አይደለንም ማለት ነው ሰውልጅ በሀገርም ብትወስደው በሃይማኖትም ብትወስደው በመንፈሳዊ ክፍልም ብትወስደው በማህበረሰብም በቤር በመናምንም ብላ ብትወስደው ብቻ አን ተሰብስበ የምትኖር አይደለም ከሌላ ሀገር ሊኖር የሚችል ግንኙነት አለ አላህ ወይም ደሞ የሰው ልጅም በተቀለበ ተወስዶ ደሞ ብቻውን አይደለም እጅ ሲያለው አይደል ከበማይታየ ውስጥ ካሉ ሌሎች ፍጥረታት ግንኙነት ፍጥረት ግንኙነት ፍጥረት አለ ከፈጠ ቢያንስ በከፈታ አይደል እንኳን ግንኙነት ፍጥረት ያው ሰው ልጅ ስለዚህ ደዚህ ግንኙነት የሚመለከት ደሞ ሌላ ክፍል አለ ከሌላ ጋር ቢኖር የራስ ደጅ ጥሩ ሽጅ ግሬ ነው የራስ አጥር ካጥር ከዋለ እና በዛ ቻት ውስጥ ብቻ ትኖራለህ እንዴ ግድ ባይወቀ ቢያንስ ከተፈጠሩ ጋር ተገናኛለህ በደንብ ከተፈጠሩ ግንኙነቶች ይኖራሉ እነዛን ግንኙነቶች እንዴት ነው ሊኖር የሚችለው እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ክፍል ደግሞ የሚያሳየን ክፍል ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ የምናነሳው ይሆናል ማለት ነው በስድስተኛ ደረጃ ላይ የምናነሳው የዚህ የቴክኖሎጂውን አሁን የዘመን አይነት ወለድ አንዳንድ ጊዜ ላይ ብዙ ጊዜ ኔም ከማስበው ነገር አንዱ አንዳንድ ሰዎች ሊነታ ለሐሳቡ ላይ ምንድነው እንትነ የጥጡን ያባቶቻችን ጥበብ እንፈልግ ብለን አሁን ለምሳሌ ብንፈልግ ወይንም እኛ ማንነታችን እኛ ኢትዮጵያን የራሳችንን መሰረት እንፈልግ ሲባል የኛ መሰረት ማለት ለምሳሌ በቄስ ትምርት ቤት ኮስርኩ ዲንጋይ ላይ ቆጭ ብሎ ፊደል መቁጠር ነው ብሎ ማሰባለ እንዴ ነው በዛ በዲንጋይ ላይ ይድሩ ማለት በባዶ ግሪ ሄደ ምናምን ዘመናዩ ደሞ ስትሆን ይሄ በመኪና ሄደ አይደል በሰርቪስ ሄደ ፎቅ ላይ ትምርት ቤት ሆዶ ቆንጆ የሚያምር ዴስክ ተሰርቶ ምናምን ደሞ ይሄ ዘመናዩ ነው ብሏል እንደዛ አይደለም ሐሳቡ እንዳ ዳሳ ሐሳቤው ከዚህ ቴክኖሎጂ የሚለው ክፍል ወይም ደግሞ ይሄ ዘመናዊነት የሚባለው ክፍል የሰው ልጆች በሚኖሩበት ዘመን ላይ ለሚቸግሯቸው ችግሮች ለሚጠቅሟ ለሚገ ለሚገጥሟቸው ችግሮች ሁሉ የሚሆን መፍትሄዎችን እየሰጡ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገዶች ማለት ነው ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ አንዱ አንዱ የሚጎዳው አይደለም አሁን ይምን ዓለም ላይ ምን ያው ዘመናዊነት ባንድ በኩል ጥፋት አለው ባንድ በኩል ያው መልካም ነገር አለው ለምሳሌ ዝም ብለብ ቶስት አሁን የሞባይል ወንትሮች ዌቮቹ ምናም ብትወስድ ለንቦቹ አደገኞች ናቸው ከብቷል ዌቮ በጣም በራሱ እንብ ለንብ ያደገኛል ነው የሚሆነው ግን ገብቷ ቦዲያ በኩል የራሱ ኢፌክት የራሱ ችግር አለው ለምሳሌ መኪና ስትል የሚወጣው ጨስ ካርቦኑ ኢንዱስትሪ ስትል የሚያመጣው ነገር ምናምን አለ ልክ እድገቱ በአንድ በኩል መጥቶ ግን ሁለቱ ጉዳቱ ሳይመጣ እንዴት ነው የሰው ልጅ የተሻለ ነገር የሚያደርገው ምክንያቱም እኔ አሁን ቆዳ ለብሽ ከመሄድ ወይስ በደም ተሰርቶ ይለ እንትን ያለ ምንም ገና ከበሪው ላይ እንዳለ ለብሽው ከመሄድ በደም ቆንጆ ሆኖ ሌዘር ኮት ተሰርቶ ሊ በፋብሪካ ግፍት ምምጣቱ ጥሩ ነው ግን ያንን በማድረገው ውስጥ የሚመጡ ሌሎች ጉዳቶች አለ እነሱን እንዴ ነው መንቀነሳቸው እንጂ እንትኑ ሙሉ ለሙሉ ይመከልከል አይደለም ሐሳቤው ቴክኖሎጂ ሲባል እሱ ነው ስለዚህ በጥበብ ዘርፍ ይታወቃል ይሄ ጥንት ዘመንም አለ ለምሳሌ ካንድ ዲንጋይ እኮ አንድ ቤት ሰርታል እኮ አይደል? እኮ አሁን ያለው ዘመን እኮ አይሰራውም እኮ ያንን አይደል? አይሰራው። ለዚህ አንድ ቤት ካንድ ዲንጋይ ከሰራ እንዴ በምን ቆርቆርኮ በምን ቦሮቦርኮ በጀስ በአሁን እኛ እንደኛ እንደምንናስበው በመሮ የቦሮቦርክ የፈረፈርክ ምናም ብዙ ያስኬድ ሐሳብ አይደለም። ከባ የተብ ራሱ ሐሳብ እንዴ በጣል ራሱ የሚለው በሰርታይ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለልም የፈለግነው ይሄ ቴክኖሎጂ ወይም ዘመናዊነት ወይም ቴክኖሎጂ ምናም እንደላቸው ክፍል አሉ በጥበብ ዘርፍ ላይ። ግን የዚህ በጥበብ ላይ የሚገኙት የዘመናዊነት ወይንም ደሞ የቴክኖሎጂ ዘርፎቹ ወይም የጥበብ ዘርፎቹ አሁን ካለው ሳይንስ እየተገለገለ በአለም ካለው የተለየ ነገር አለው የራሱ አቀራረብ አለው ሳይጎዳ የሰው ልጅ የተሻለ የሚሆንበት የተሻለ የሰው ልጅ እንኳን ከዚህ ተነስተው አሜሪካን ድርሶ ምናም መምጣቱ ትልቅ ነገር እኮ ነው ይሄ ዘመናዊነቱ ባይኖር ኖሮ በምን ይሄድ ነበር በግር በወንዝ በምናምን በምን ያቋርጣ እንደ ድሮይ ኑር ማለት አይደለም ስለዚህ እና እንዴ እንደዚህ አይነት ጥበቦች ተተነሳ ሰዎች እንደዛ ይመስላቸዋል ግን እንደዛ አይደለም እንደውም ይሄኛውን ይቀድመዋል የሚገርም ነገር እንዴ ይቀድመዋል በርግጠኝነት ካወራንበት ይሄኛውን ዘርፍ ይሄኛው ቴክኖሎጂ ለምሳሌ እንደዚህም ብሎ ለምሳሌ እንኳን ለማንሳት ይሄኛው ዘርፍ ሞገድ ላይ ነው አሁን መሰረት የሚጥለው ሞገድ ይሄ ዌቮቹ ላይ ማለት ነው ዘመናዊ አሁን አሁን ያለው ሳይንሳዊ ክፍል ሞገድ ላይ ነው የሚጥለውና ትልቁ መሰረት የጣለው በዛ ላይ ነው አብዛኛው ነገሩ በሞገድ የታዘ ነው ግን በሞገድ ዘርፎቹ ወደ ሰባት አይነት የሞገድ 
ዘርፍ እንዳለ ነው የሚታወቀውና ከሰባቱ ውስጥ አሁን ዓለም እየተገለገለበት ያለው ሶስቱን አልሞስት አይሆንም ሌሎች አራቱ ታላላቆች አሉ ኮዲያ በኩል ይሄ ጥበብ ዘርፉ እነዛን አራቱን ይገልጋል እሱ ከተገለገለበት ይሄኛው ነው ያጣ እንትን ይለዋል ይሄኛ ነው ያኛው ከፍ ይላል እንደውም ይሄ ብዙ ድካም አለው አገር ቦታ አንቴና መትከል አለ ሰማይ ላይ ስፔስ ላይ ማለት መስቀል አለ ምስዝን ተጣጣ አለ አዝሱም አሁን አሁን እየተደረሰበት ስፔስ ላይም ሳተላይት መልቀቅ አሁን እየጀመረኩ በፊት ያው ገመድ እየዘረጋ ነው ገባ የዌ የዌ ቮቹ ጉዳይ ነው እነዛን ይበለጥ ያወቃቸው ስትመጣ የተሻለ ነገር አለ እና ይሄ ጥበብ በጣም በጥልቅ አለው ይሄ ራሱ በጣም በጥልቅ አለው እና የለው ማለት አይደለም ለማለት ፈልቄ ነው እና በስድስተኛ ደረጃ ላይ እሱን እናነሰ ይሆናል ስለዚህ በእነኚህ ውስጥ ነው ምንሽ ከረከረው በቃ ብድም ብዝ እንደው ወይ ነኝማ ትንሽ ናቸው እንደው አድማጮች ምን አልማት ወይ ነኝማ ትንሽ ናቸው ስድስት ከናው ይፈጅባ ስድስት ሁድ ነው ይፈጅባችሁ ምን አምሳ እንደ ሶስት አመት ምን እንደበት እንችላል ምክንያት በጣም ሰፊ ያሳ እንለምንድነው እንትኑን ነው ይሄ ክፍል ክፍሉን እየተናገረ እንደ ኢትዮጵያ እኮ እንደ ባያስን በዘጠኝ ክልሎች ውስጥ ተያዘ እንደዚህ ምን አንብ እየስለ እንደው ወይ በቃችሁ ማለት ነው ትቻርሳ ባንዴ ትቻርሳ በቃ እንስለ ስለ አንደኛው ክልል አውርታይ ስለ ሁለተኛው ክልል አዘ ለ ኢትዮጵያ ከተሞች ከለ ከለ ነው የሚባሉት በለ ይሄንን ያል ከተማ አለ ብዬ ብር እና አንዱ ከተማ የሆነ ሰዓት አውርተ የሆነ ሰዓት ብልብ ቀላል ነው የሚመስለው ግን በዝርዝር ገብተ ግን በእያንዳንዱ ከተማ ላይ ግን ያለን ነገር በመውራት ውስጥ ከገባ ግን ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው በሩቅ ስታስብ ስታወራው ግን ይጠቅላል ስታወራው ትንሽ መስጣ ለማንኛውም ግን የጥበብ ዘርፍ እነዚህ ነገሮች ምን ነው ዛሬ ከስራቱ ክፍል ጀምረን እንግዲህ መወየት የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው ጥሩ በ እንግዲህ አሁን ባለው ዘመናዊ አስተሳሰብ ላይ ወይም ዘመናዊው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚከተለው አካይድ ይሄንን ነው አይደል የሚሆነው በሳይንስም በኩል የተቀረጹት አካይዶች እንደዚህ ናቸው የሚሆኑት አይደል አብይ አው ብዙ ጊዜ ግን መጀመሪያ አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ደስ ይለኛል እሺ ምንድነው አሁን ጤንነት የሚያነሳቸው የ ጥበብ ብሎ የሚያነሳውንትን በብዙ ቦታ በተለያየ ትርጉም ሰው ይጣቀማለና ይሄንን ግርን ማለት እንዳይኖር ማድረግ ያስፈልጋል የሚል حساب ስላለይ ነው ምንድነው የሰው በህይወቱ ሲኖር ይጣቀምባቸው የነበሩ ነገሮች አሉ እና አሁን የምንኖርበት ዘመን የውቀት ዘመን ነው የሚባለው እና ብዙ መረጃዎችን ወስዶ መረጃዎችን በመተንተን ከዛ ውስጥ በሚገኙ ሐሳቦች ውስጥ የመኖር አይነት ሐሳብ ውስጥ ነውና ይሄ ጥበብ ብለን መንገልጻቸው ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ኪነ ጥበብ እንላለን እንደዚህ ምንላቸው ጉዳዮች አሉ እና እነዚህ ንሳቤዎችም በዛ ውስጥ እንዴት ነው የምናያቸው ምን ሰው በመያው የሚሰራቸው ምናምን አይነት ነገሮች ነው የሚገልጸውና አሁን አንተ የነሳው ሐሳብ ትንሽ ሰፋ ይላልና ስለዚህ ሰው ልጅ ሐሳብ እንዴት አደረጃችሁ ተወቀው ሲል ኖሌጅ ማኔጅመንት የሚባል አንድ ዲሲፕሊን አለ እሱ ውስጥ የሰውን ሐሳቦች ያስቀምጧቸዋል ምንድነው አሁን ሳይንስ ላይ መጀመሪያ ዳታ ወይ ምን ሰበስበው መረጃ አለ የመሰበሰብ ነው መረጃ በመሃል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ምን አመሰናውቅ ኢንፎርሜሽን ይሆናል ይላል ማለት ለምሳሌ ቁጥር ሊኖር ይችላል ወይ የሆነ የተባለ ነገር ሊኖር ይችላል እሱን ማወቅ በቂ አይደለም እሱ ከሌላ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ካወቀነው ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ይላሉ ከዛ ከኢንፎርሜሽን ደግሞ ኢንፎርሜሽን ማለት በሁል በመረጃዎች ማከል ወይ በዳታዎች ማከል ያለው ግንኙነት የመረዳት ጉዳይ ነው ይሉታል ከዛ ይሄ ኢንፎርሜሽን ደግሞ የራሱ ፓተርን አለው ይላሉ የራሱ አካሄድ አለው አካሄዱን ከተረዳን ኖሌጅን አገኘን ይላሉ እና ዕውቀት ምን ነው እዚህ ጋር ይመጣል ከዛ ይሄ ከዕውቀት በላይ አንድ ነገር አለ ዊዝደም የሚባል ነገር አለ የሚል ሐሳብ ያስቀምጣሉ ምንድነው ይሄ ዊዝደም የምንለው ነገር ይሄ ፓተርን የፈጠረውን ፕሪንሲፕል ወይ ምንድነው መርሆት የማወቅ ጉዳይ ነው አይነት ብለ ያስቀምጣታል እና አሁን ብዙ ጊዜ ሰው በዕውቀት ደረጃ ላይ ነው ዓለም ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ ምን ምን የምናዩ እና ዊዝደም ምንድነው ብለው ሲሉ ብዙ ጊዜ ቀደምት ስልጣኔዎች መሰረታቸውን ያረጉት በዊዝደም ላይ ነበር እንግዲህ ይሄን ስንል ቀደም አንተ እንዳልከው ከታች ያሉትን በሙሉ አጠቃለሁ ማለት ነው የዳታውን ግንኙነት የሱን ፓተርን የሱን ፕሪንሲፕል ጠቅሎ የማወቅ ደረጃ ነው የሚለው በዚህ ጊዜ ያለው ትርጓሜ ስለዚህ እንደዚህ ሰፋ አድርገን ብናየው ይሻላል የሚለው ሐሳብ አለ ከዛ ቀጥሎ ግን አሁን ብዙ ጊዜ የምንኖርበት ዓለም ላይ አሁን ጤነት የሚያነሳው ሐሳብ አሁን ቀደም ስንል ሳው ልጅ ከሌሎች ጋር ያለው እንግዲህ ምኖች ሁሉ አጠቃሎ ይዛላል ብዙ ጊዜ በሳይንስ የምንተነትናቸው ነገሮች 
በሳይንስ ውስጥ የተሰሩ ወይም ሰው የሰራቸው ነገሮች እና ተፈጥሮን ለመረዳት ያሉ የሚደረጉ ሙከራዎች ናቸው እና በዛም ውስጥ አሁን ያለውን ሐሳብ አሁን ይሄ ስርዓት የሚለውን ስታመጣው ሲስተም የሚለው ነገር ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል ምክንያቱም ነገሮችን ነጥሎ የማይትና ነገሮችን በሙሉ ነገር ውስጥ የማይት ጉዳይ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ስለዚህ አሁን አንተ ያነሳሃቸው ነጥቦች በተለያየ ክፍል ውስጥ بنጠቀመው እንዲ ተደራጅተው ግን በሊዌም የጥበብ መለኪያ ተብሎ ሲቀመጣል ይመና ጥበብንስ ዲፋይን እናደርገው ቢባል እንዴት ዲፋይን አረጋውልን የሚሉ እንትኖች ሳይ አንዳንድ ላይ ለንድ ነገር የሆነ ትርጉም ስንሰጠው እንገድበዋለን የሚል አይነት ሳቢዎች አሉ። ስለዚህ ዲፋይን ከማድረግ በባህሪያቱ ዘርዝሩ ማየት የተሻለ ነው የሚለውን ብዙ ፍልስፍና ላይ በሳይንስም ላይ ያሉ ሰዎች ሲሰሩት ሰማላውና አሁን አንተ ያስከው መንደርደሪያ ይዘን በነይድበት ይሄን የመነሳናውን ሐሳብ ቡስቱ መገለጫዎቹ ባህሪያቶቹን ያያየን በነይድ የተሻለ ሊገልጽልን ይችላል የሚለው ሐሳብ ምንድነው አብይ ካነሳው ላይ እዚ አሁን እዚ የጥበብ ዘርፍ ልክነ በነሳት ካለበት እንግዲህኛ ጋር በብዛኛው ስናስ የጥበብ ሰዎች እንላቸዋለሁና ጥበብን በተለያየ እንትዶች መግለጽ ሳሊውን ጥበብ ሰው ነው ደራሲውን የጥበብ ሰው ነው ፊልም አክተሩንም የጥበብ ሰው ነው እንደዚህ የማባል ነገር እናገኛለን ቢየን ቅርጻ ቅርጽም ይሰራውንም የጥበብ ሰው ነው እንደዚህ ይባላል ምንድነው ሐሳቡ የመጣው ጥበብ የጥበብ ዘርፍ ብዙ ጊዜ ላይ ይሄ በመገለጥና በመሰጠት ውስጥ ያለ ነው ዘርፍ ነው ዘርፍ ነው ራሱ ይተው ራሱ ጥበብ ማለት በመሰጠትና በመገለጥ ውስጥ በመማር ውስጥ በመማር አይደለም በተፈጥሮ የሚሰጠህና የማታገኘው ነው በቃ ለምሳሌ ሳአሊ ስትሆን የተሰጠህ ነው በስል ትምርት ቤት ብትገባ ቀለም ልትቀባት ይችላልች ክሊሎ ወይም ደግሞ ዝብለክ ይሆነ ለተጨራው እንግዲህ ግን ያንን ከሚታየው ጀርባ ያለው ነው የማይታየው ክፍል አንተ ተግል ለሰው ልጅ ልታሳያት ይችላል ምክንያቱም በሁሉም ጊዜ በማንኛው ፍጥረታት ውስጥ በሚታየው ላይ የማይታየው አላብሮት ስለዚህ ሳሊ ወይም ጥበበኛ ሰው ምንድነው የሚያረጋው ይባል በሚታየው ላይ ታስቀምጦት የማይታየው ክፍል አምጥቶ ያሳይበታል ለምሳሌ አንድ እንጨት ቀራጭ ሆነ ጥሩስ እንትን አስቀምጦ ቢያስቀምጥልህ እዛ ላይ አንተ ያላይ ይሁን እንጂ ሰው መስራቱ አይደለም እንጨት ጠርቦ ይሆነ ሰው ስላሳይ እንጨት ጠርቦ ማዝሙሎ ሰው ካሳይህማ ያው ሌላው ኦሪጅናል ሰው አጠገብ ቆሜ ይለን ምን ያርጋለኝ ብዙ ማያስፈልግ ማለት ሰው ማስመስሉ አይደለም ቁም ነገር ያለው እዛው üst ያለ ከማይታየው ክፍል ላይ የሚያሳይህ ነገር አለ ሀዘን ሊያሳይ ይችላል ደስታ ሊያሳይ ይችላል ባዶነት ሊያሳይ ይችላል አርቆ ማየት ሊያሳይ ይችላል ፍቅር ሊያሳይ ይችላል üstው አራት አምስት ድ ሰባ ስምንት የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ አንድ አንድ ጊዜ ላይ ለደነግጥ ምንድነው ስራ ላይ ማለት ነው እና ደጋግመ ደጋግመ አንተን ሁሉ ራስ ልስክታገኘው ድረስ ውስጥ ራስ አንተን ራስ ውስጥ ታይዋል እንድታይውስ ከማድረግ ድረስ ይሄዳሉ ይሄ ነው የጥበብ ሰው ለምን ይህ ሰው ከምንድነው ያመጣው ስትል በመማር ውስጥ በመሰጠት ውስጥ ነው በመገለጥ ውስጥ ነው ጥበብ እንደዛ ስለሆነች ነው በባህሪዋ ከዛ በታች ያለው ይውቀት ዘርፍ በመማር ታመጣዋል እንዳልከው የመረጃ ጉዳይ ስለሆነ መረጃ ጥሩ የመረጃ ማስተባሰቢያ ጭንቅላት ካለ ብዙ አይከብድም ብዙ ብዙም ሰብሰብ ጉዳይ ስለሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ለምሳል ምን ምን ያስፈልጋል ብሶ ብሩሽ አስፈልጋል ቀለም ያስፈልጋል ከዛ እንዴት ቅርጻ ቅርጾቹ እንዴት መስመሩ እንዴት እንደሚሄድ አፍንጫ እንዴት እንደሚሳል ምናምን ካለማመድኩ ተሰራው ትችላለህ ግን ስልት ዝምብለት ስልት ስልኛ አለ ወው እንዴ በቃ አንተ ሰውየውን ቁጭ አርጎታል ከሌን እና አንድ ሳል ይቻው ነው የሰው ፎቶ ይሰሩ ይለም ፈቃ ጉጭ አይደል ቢል ማባላት ሊሆን ይችላል ግን ውስጡ በዛ በማይታየው ውስጥ ያለውን ነገር ካላሳየህ እንትና አይደለም ደራሲውም እንደዛ ነው በጽሁፎቹ ውስጥ በዛ ጀርባ ይቀባል ገባ ከጽሁፍ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ እዛው ውስጥ እንዴት ነው ደስ የሚል ታሪክ አይደለም ያለው ከዛው ውስጥ የሰው ማንነት አለ ዛው ውስጥ ዛው ውስጥ ሂደቶች የሚያሳይ ሚነግረ ነገር አለ ሰው ፍቅሩ የሚያሳይል ውጣው ረዱን ያሳይል ሊነግር ይፈልገው ነገር ወይም ደግሞ የዘመኑን የዘመኑን የሰው ልጅ አኖኖርን ይናገራል ዛው ውስጥና እሱ ከደጅ ሆኖ እንደሚያይ እንደ እንደ ፈጣሪ አይነት እሱ ከደጅ ሆኖ የታዘበ እንደሚያይ አርጎ ያስቀምጣዋል አይ ያ አምባቢም ይጠይቃል በርቀት ያን ለመረዳት ለመረዳትም አምባቢ ይጠይቃል ሁለቱም ስሉንም ለማየት እንደዛው ነው ያው ሲያደንቁ ስለምናደንቀነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ዝም ብላንተ ሞናሊዛ ብትል ምን ነው አሁን ምንድነው ሞናሊዛ ምንድነው እንደ አንዴ ካሁን እኮ ላይ ውስጥ ከሰው የተሻለ ሚስልኩም ሁልቷል ግን በውበት በመሳል ከሆነ ዝም ብሎ ስክሪብቶርና አንተን ይዞ ቀለምና ምናምን አርጎ መሳል እሱ እኮ አይደለም እኮ እንዶም ከዛ በላይ ቆንጆ ሊያረጋት ይችላል የተሻለ አርጓት ማለት ሰራት ይችላል እኮ ግን እሱ ቢብስሉ አይደለም አሁን ወንጆ እሷ ውስጥ እኮ ስንት ጉዳል 
አይደል ያንንም አንበብ የሚችል አቅም ይጠይቃል አሁን ይሄ ነው እንግዲህ አየ ስቅርጻ ቅርጽ መሰራ ከሆነ አሁን በየሆቴል እንደምናገኘው እንደዚህ ውሃ መታፈስ መንስራ ምናምን አርገው ትለቀውናናል እና ሁለት ነገርም እየተከላከለብን ይመስለኛል አንደኛው ምንድነው ይሄ ፐርፌክሽን ምን ነው ይሄ እንደው ፍጹምነት ምን ምን ይለውን በማምጣት ውስጥ እንደሆነ ጠበበኛ ሰው መባል የማይት ነገርም ገጥሞናል አንዱ እዚህ ውስጥ አንዱ ችግር ምን ማለት ፈልጌን ቁጭ በጣም ሰው የሚመስል አርጌ አንድ ቅርጽም ብሰራ አንድ ስልም ብሰራ ወይም ደሞ ጽሁፎች ይልክ ያንተን ታሪክ ወይ ሜኒን ታሪክ በቃ ይገጠመኝ በፍቅር ውስጥ ይገጠመ በእንትን ውስጥ ይገጠመ በኑሮ ውስጥ ይገጠመን ችግር ሲጽፈው በቃ በትክክል በቃ የሰው ወደ ሰው በጣም የተጠጋው በመሆኔ ሊበስለው ይችላል ሰው ሙዚቃም እንደዛ ተፈሰሰ ነው እንዴት እንደዛ ሙዚቃም በቃ ግጥሙ ምናምን ያንተን ችግር መመሳይ ተታኝ ሄዳ በዚህ እንትና በእንደዚህ ያርጋኝ ምናም በማለት ይመስላል ግጥሙ ማይኖርም ችግር የለውም እኮ ሙዚቃ እኮ እንደዛ አይደለም ግጥሙንም ባሰመኘው ግጥሙን ማንሰመው ስንት ሙዚቃ ስንት ቋንቋኛ ነፍሳችን ይጠፋል እንዴ እሱን እየሰማን ምን ችግር አለው ምን ግጥሙ ነው እንደኛ ኒ ዞዲ ያስቀምጣ አይደለም እኮ የመሳሪያው ኳኳታይም አይደለም አዲስ መሳሪያ መጣ ምናም በወንት እንደ ተጠረቤዛ እየደበደበ ቢሰራው ጥሩ ይመጣል ጎበዝ ከሆነ ምናም የማይታየው በማሳየት ውስጥ ነው ጉዳይ አለ ግድኛ ጋር ሆን ምንድነው በብዛት ይሄ ፐርፌክሽኑን በማምጣት ውስጥ ነው ብዙ ሰው እየደከመ ያለው ገባ ያን ፍጹም የሆነውን በቃ ይሄ ሪል እዚህ ዓለም ያለውን በማሳየት ጥበብ ደግሞ የሚታየውን በማሳየት አይደለም በሚታየው ላይ የማይታየውን በማሳየት ስለዚህ በዚህ በኩል ስም በለህ አሁን የጥንታዊ ስሎ ይተመልከት ኢትዮጵያን አርት በጣም ይገርም ጥበብ ነው ወደፊት በጣም በስፋት ከፍተን እናወራለን በዚህ ጉዳይ ውስጥ ይገርም አርቶች ናቸው ያሉት ለማንኛውም ሳሊ ዛሬ ላይ ለሚገኝ ሳሊ እነኛን ስሎች ሄዶ ሲያያቸው የህፃናት ስዕል ነው የሚመስሉት ህፃናት የሳላቸው ስዕሎች ነው የሚመስሉት በሚታየው ብዙም አይደሉም ብዙም አይደሉም ለምሳሌ አህያ ላይ ያስቀመጡ በመንገር ግራ ሊገባ ይችላል ወደ ጎን አርጎ እንደዚህ ቁጥ ይጣርጎታል ለምሳሌ ኢትዮጵያን ስቴዲ ገብተ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ የጣሊያን እንት ላይ ያለና እንደዚህ ጣሊያ ወታደሮች ሲመጡበት እነሱ ሊተኩሱ እና እዚህ አጠገብ ላይ አጠገብ ተጠጋግቷል ሆኖ ታያልና ለአንድ ሳል ይሄን ነው እና አየ ደብስ ጥልቀት አቁም ማለት ነው ርቀት ይላል አንተ የጥልቀት ዘን ርቀት እኮ አሁን እኮ የዚህ የስዕል አርት የጥልቀት ርቀት ቀለም እንትን ምናምን እና ያ ነው እነዛ ነው ታደለም በፈለከው ሳራው ቢፈለገው በዛ ወቅት ላይ በጦርነቱ ጊዜ የነበረው ስሜት የነበረው እንትን ማስቀመጠ ነው ጥያቄ እንደፈለከሳለው ችግር ይሉ ያ በማይታየው ነው ያለው ገባ ያንን አምጥቶ ወደዚህ ማስቀመጥ ነው ጥሩ ስለዚህ አብዛኞ በዚህ ሂደት ውስጥ የመምጣት አለ አርቲስት ስትሆን ፊልምም ስትሰራ አሜሪካን እንዳሉት ዶሊድ ፊልም አክተሮች ምናምን ይሆን አይደል በተወሰነ ደረጃ የቲያትር ላይ ጥሩ ይመስለኛል ጥሩ መሰረት ያለ ይመስለኛል ግን ወደፊት ምን ያህል ይሄዳል አይደም አላቀም ግን ከሌሎቹ የጥበብ ስራዎች እኔ ስለ ብትጠየቅ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቲያትርም ለባይት መከራለሁን ብትጠየቅ ከሌሎቹ የጥበብ ስራዎች ውስጥ ስካውን ድረስ ትንሽ መንገዳገድ ቢንገዳገድም ነው ብዙ ምን ተን ያላደረገ ግን መሰረቱን ነው ለማሳት የታገለ ያለ የቲያትሩ ክፍል ይመስለኛል ጥሩ ነው እንትኖቻቸው ሰው አርቲስቶቹ እኔ ጥንት መሰረቱን ለጣሉት ሰዎች መስካና የሚገባቸው ይመስለኛል ጥሩ መሰረት አስቀምጣዋል አንድ ጊዜ እና ያ አስቀምጠው መስመር እንደ ለማድ ሆነ እና አንድ መስራ ቤት ውስጥ ባህሉ ይከተላል አንድ ለመስራ ቤት ውስጥ አንድ ለማድ ከተመሰረተ በዛ ነው የሚከተለው በቃ ይሄ ተበላሽ ነገር ከተስመሰረ ሰባት አዛን የሚከተለው ይሄው ግን ሙዚቃው ላይ ስትመጣ በጣም 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 ወጣ ብሎ እንዳለ ታያለ ዘመናዊ ለመሆንም ወይ ዘመናዊ ማል ሆነ ወይ ሀገራዊ ያል ሆነ ወይ ግጥ ማል ሆነ ወይ ሙዚቃ ያል ሆነ እና አንድ ሳምንት ነው የምሰመው ከሳምንት በኋላ ይellem ወይ ወር ነው እንደው ከቆየብ እሱም ችግር ካለ አንተ እንደው ከዛ ሙዚቃ ጋር አይሚያገናኝ ጉዳይ ካለብህ ነው የግል ጉዳይ ካለ ነው ካለ ወለ ዛ አይቆይም ካን በቃ አሁን ምንድነው ሲባል አይ በማይታየው ሲያለነስ ከሆነ ያሳዩ ግን ዘመን ይሻገራል ትውልድ ይሻገራል አሉ ጥንታም ጎልደን ኤጅ ሚሏቸው 58 ሰዎች ድረስ ከ58 56 ሰዎች ውስጥ ይሰሯቸው ሙዚቃዎች ይገርሙ ናቸው ይገርሙ ናቸው በጣም ይገርሙ ሙዚቃን ይሰሩት በጣም ይገርሙ ነው ጥሩ መጣው ነበር እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ጥበብ የተባለው ለዛ ነው ለማለት ፈልጌ ነው እንደብዙ ወደ ሌላው ለእርግብ ይመስለኝ ሰዓቱን እንድትብየ ግን ጥበብ ያልነው ጥበብ የሚባለው ይሄ በመሰጠት ውስጥ ያለ ስለሆነ ነው ዝም ብለ ከመዳ ተነስተው አንድ ሰው ሳሊ መሆን አይችልም ከመዳ ተነስተው አርቲስት እንድነው ቲያትር ተዋናይ መሆን አይችልም እንድ አይመጣም ቢመጣም ቢመጣም ሰው ሰው ይሆን ነው የሚመጣው ዝም ብሎ ሰው ይመስል ማለት ነው እዚህ መንገድ የምታገኘው ሰው ማለት ነው 
ያው ነው የሚሆነው እሱ ነገር ያርቱ ላይ በጣም አ ያው በቃ ዝም ብሎ ኖርማል ነው ከዚህ በፊት መጣቀው ሰው ሰው ዝም ብሎ ሰው ነው የሚሆነው ያ ያ ለነ ዘብ ዴብ ዝም ወደ ጥልቀ ገብታ ታገኘም ያንም ተፈልጎ ነው ይዛው ስቴ ተ ከተቀበራንትን ማታሰ የሰው ለሞ ትልቁ ሀብቱ የሚታየው አይደል የሚታየው ማይ ሆይ ያየው እኮ ነው ምን ያረጋልታል ምን ያስቸግራል ምን ምትፈልገውም ከፈለክ ይሄ ሰው ሁለት ሰዎች ይጣሉ ለማይ ከፈለክ ይሄ ደስ ሰው ሲጣል ላይ ወደ አደባባይ ሞታ ወተ እኮ ነው መንደሩ ምናምን መንደሮቹ ውስጥ ምናምን ገብተ ሁለት ሴቶች ሁለት ወንዶች ሲጣሉ ስብር ሲተሰዳደው ሲጣሉ ይሄ ደግሞ ጭብለ ቁማ ይጣል ያንን ቃላት ግን ወደ ፊልም እና ወደ ቀጥታ ማምጣት አሱ ምንም ማያረግልም ላንተ ይሄ አይደለም እኮ ኢምፖርት ይሄ አይደለም ዋን ነው መስረት የተያየ ከዚህ ጀርባ ያለውን ማሳየቱ ነው ይሄንን ማያያየነው ነውኛ ምን ያረጋልናል ይሄ እኮ ምን አይሆነው ይሄን ለማንም ባይበለዘው በሰው ሰው በራስ ያይዋል ራስ ይራስ 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 ይሄ ምን ምን ኖር ይበም ማለት ነው እኔም ተሰዳድብኝ ማለት እኮ ነው ራስ ተሰዳድብኝ ያይዋል ምን ይችላል ይሄን ነው እሱን አይደለም ነው ከፈለኩት እኔ ማለ ከዛ ጥልቅ ያለ አለ ይሄ ነው ጥበብ ማለት እና ጥበብ እንግዲህ መሰጠት ማለ እንግዲህ አድማጭም ኦዲየንሱ ማለት ማድማጩም ደሞ እንደዛው ይጣይካ ዝም ብሎ እንደተገኘም አይሆንም እሱ እንደዛ አይነት ነገሮች ሁለት ነገሮች አሉት ስለዚህ ጥበበኛ የተባለው ጥበብን ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ጎበዞች ናቸው ማለት ነው በዛም ተተውት ነበር ማለት ኢቭን እንደገና ወስደ ጥበብን ለልብስ ሰጥተውታል አው ላገር ጥበብ ላገር ጥበብ ጊዜ ሰጥተውታል እሱ ውስጥም ፓተርን ስላለ ነው ይሄ የጥበብ ፓተርን አለ ባልፍ ጊዜ ወደፊት እናነሳው ነው እንግዲህ ስለዚህ ስለምን መጣበት ይሄንም እናነሳው ይችላል እነዚህ እንደ አራት ጎን ዲያመንድ ዲያመንድ የሚመስሉ አራት አራት ጎኖቹ እነሱ ያጠቃላይ ዩኒቨርሱ እንትኖች ናቸው እኮ እንደ ዲያመንዶቹ እና ነኛ በዛ በጥለቶቻችሁ ላይ እንጂ ይሄ ቀለማት ምን አማስቀመጣቸው አይደለም የሚያስተንትን የሚለው የሚያብረቀርቅ መሆኑ በልጅልጅ ላይ ላይ መኖሩ ምናምን ምናምን አይደለም እዛ ላይ የሚያስቀምጧቸው እንት የሚገርሙ ናቸው ነጠላዎቹ ላይ በጣም ከሚገርሙ ይሄ ያለባበስ አንተን ይሄ ገሪር ብለን እናወራዋለን ወደፊት ወይን መጣበት እንችላለን እና እዚህ ባንገት ላይ ሲወርዱ በሁለት ከሽ አንድ ቆልቆል ወርታች ነው የሚወርዱት እናቱ እንትን ወይ ዘሮ ወይ ዘሮ ወይ ዘሮ ወይ ዘሮ ሲለብሰናት በግራና በቀኝ እንዲ ወርታች ወርዳል ይሄ ገሪር ነው በጣም ይገርም ነው እኮ ኢኮ ዝም ብለ ይዝሁ ወደ ሌላ ወደ ሌሎቹ የጥበብ ዘርፎች ውስጥ ብትሄድኩ ብዙ ቦታ አለ ለምሳሌ የዚህ የጦር ሜዳ ላይ ይሄደው እንደዚህ የሚወርዱ ሁለት ታገኛለ አንዲ ወርታች ተጥንታ መጥ ለምን ዲሚበረብሱ ታውን እንዲ ከላይ የሚያረጋት ለወርታች ወርዶታ ያለ የቤተክርስቲያን ላይ ሆን ጥንታዊ ቅንጥኖች ላይ ስትመጣ በካህናት ልብስ ላይ እንዲ ወርታች ወርዳ ምናም ታያለ ፈረሶች ላይ እንደዚህ ወርታች አወርዶት የምታየው አለ ብዙ ቦታ ታገኘዋል እንደዛ አይነት ሰዎች እና ያንን ስለ ተጠቀሙ ለጥበብ የተባለው ለዛ ነው ጥበብን ዘርፍ የሚያሳዩበት ክፍል ስለነበረ ነው እንጂ እንትና አይደለምና የነኚህን ይመስሉ አሳዎች ናለ ሙዚቃ ጋብስ ይሸላል አጠረለ አሁን የሙዚቃው አረፍታችን ራሱ አጭር ነው የሚሆነው ከሙዚቃው ክፍለ ጊዜ ግን አልባት አድማጮቻችን አንድ አንድ ያቂዎች ካሉ ወይ ማሳብ ሐሳቦች ካሏችሁ በ81 11 ላይ አጭር የጽሁፍ መልእክት በስልኩልን ከበመራፍ ሁለቱ ውይይታችን ላይ ለማቅረብን ሞክራለን አሁን የጌታቸው ካሰን ሙዚቃ ዘጋይታንላለሽ ቴክኒሻናችን አብረን እንቆይ
ህጉ ሊቀመጥ ይችላል እሱ እንዳለ ተቀምጦ ሊቀመጥ ይችላል ግን ያን ተፈጻሚ የሚሆነው የሚያለ ማድረግ የሚችለው ስርዓቱ ነው ሲስተሙ እንደማለት እኮ ነው ስርዓቱ ሲስተሙ ማለት ነው ስለዚህ ያን ተፈጻሚ የሚያደርግበት መንገድ ነው ለምሳሌ አንድ ወንጀል ነኛ የሆነ ሰው እንደዚህ 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 ይክፈል ብሎ ህጉ ያዛለ ነበር ህጉ ወጥቷል ተወስኖበታል ያ ግን ተፈጻሚ መሆን አለበት ተፈጻሚ ሰው ማለት እንደዚህ ወንጀል ነኝ ታይዞ ይታሰር እንደዚህ ደረግ ምናው ከተባለ ያን ቀደም ተከተል ጠብቆ የሚሄደው አከይድ ስርዓቱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያንን ህግ ተፈጻሚ ለማድረግ ታላ ከሌ ይለቃ ከተበሎ ከተባለ ልግብልክ በዛ መስረት ከሌን ከብ ከተሰረበት አውጥተ ለመልቀቅ የሚያስችለውን የምትሄድበት መንገድ ስርዓቱ ነው ያ ያንን የሚያከናውን አከይድ ሂደታለው ማለት ነው ያ ስርዓት ምን ነው እሱ ነው ያን ስርዓት እንግዲህ ማን ነው የሚያደርገው ሲባል ራሱ በተዋረድ የተደረጀ ነገር አለ አለ ማለት ነው የተስኪ የተስተካከለ ነገር አለ ማለት ነው ያ በራሱ ቀደም ተከተለው እንጠብቁ ይና ግን እዛው ቁጭ ብለ እንዲይሁን ስትል የሚሆን አይደለም ማለት እንት ህጉ ይኖር ይችላል ለምሳሌ የሰው ንብረት አትስረቅ ታልክ ማለት ከዛ አይ ይሄጉ ነው አንተ ትሄድና የሰው ንብረት ተሰርካል ከዛ ሄደ የሰው ንብረት ብትወስድ ያንን የሰው ንብረት በመወሰድ ምክንያት የመጀመረው የተፈጠረው ነው ማወራው የመንግስት ህጉ ያው የሰው ንብረት ስለወሰድክ ፖሊስ መጥቶ በወንጀል ተጠይቀ ተከሰፍ በቀርበ ውሳኔ ሰጥባል ይሄ ሄደበት ሄደ ስርዓቶቹ ናቸው ከሄዶቹ ናቸው ግን በተፈጠረው ይላውራው ነው በተፈጠረው ላይ ስለተወራው ግን ለኬ ሰው ነብረ ሰው ገና ከመጀመረው ላይ ምን ይገድማል አይምሩህ የሆነ እንግዲህ የመጸጸት እንት ነው የሰው የመሆን እንት ነህ ሊወስን ይችላል ግን የመጸጸት ነገር አይነው እንደ ባል ወስቶ ትላለ ኑሮ ይመሰቃቀላል ደስተኛ ላትሆን ትችላለ የተዘብራ ነገር ግን ሊገጥም ይችላል ምክንያቱም የሰው ነገር እንዴ ህሊና ሻይል ማለት ህሊና ህሊና ራሱ ፈራጅ ነው ለዚህ በህሊና ፍርድ ውስጥ የሚመጣው ፍርድ ተፈጻሚ መሆን ባንተ ውስጥ ስለሚጀምር ያ የምትትን የማድረግ ነገር ምቾት ይነሳል ያ የምቾት ይነሳህ ነገር ያ ህግ ተፈጻሚ የሆነ ነው ባንተ ላይ ማለት እንደ ማለት ነው አሳው ያለው እንደዚህ ተገሩት አለ በሌላም ደሞ ምንውስ ለምሳሌ በሃይማኖት ክፍል ላይ ገብተን እንመልከቱ አንድ ሃይማኖት ውስጥ ህጎች ይኖራሉ ማለት ነው መጥተብቃቸው ያን ሃይማኖት እኛ ከሆን ለዛ ሃይማኖት ተገዢ ከሆን ከና በእምነት በዛንን ሃይማኖት ተከተለ አስተምሮቱን ተከተለ አምነ የምትኖር ኮክ እዛው ውስጥ ያሉ ህጋቶች አሉ እነዛ ንግ ማክበር አለብህ ማለት ነው ይሄን ማረጋ አለብህ ይሄን ማረጋ አለብህ እንዲ መሆን አለብህ እንዲ ቢል ሚል አለዛ እነዛ ንግ ተከተለ ትሄድ አለ በዛ መሰረት ነው እንት የምታደርግ እነዛን ህጋቶች ግን ተፈጻሚ መታደርግባቸው ደግሞ መንገዶች አሉ ታዲ በዝርዝር ሲመጣ ህጉ እዛ ጋር ይብላል ግን ከዛ ባንተ በራሱ ለምሳሌ አው ከፈጣሪ ጋራ መገናኘት ተመጸለ ያለብ ቢልህ ስርዓቱ ምንድነው አንተ የጸሎት ጊዜ ማዘጋጀት ወይ ወደ ምትሄድበት የጸሎት ስፍራ በወቅቱ ቢሄድ ምሰግድም ከሆነ መጸሎት ምታረክ ከሆነ ያንን ታይም ጠብቀ ወደዛ ስፍራ ምሄድ ምናምን ይሄ ተፈጻሚ መታረግበት መንገዶች ናቸው እነዚህ ስርዓቶቹ ናቸው ማለት ስለዚህ ህግ ከስርዓት ጋራ በምንም መመዘኛ ላይ ተጣጥለው የሚታዩ ክፍሎች አይደሉም አብሮት ያይዞ የሚመጡ ናቸው እና በሁሉም ዘርፍ ላይ በስድስቱም ዘርፍ ከግለሰብ ጀመረ በቤት ሰምመተ በማህበረ ሰምመተ በሀገር ደረጃ መተ ህግ ስላል በሃይማኖት ያክፍልም መተ በመንፈስ ያክፍልም መተ ህግና ስራት ጎን ለጎን አብሮ ተያይዞ ተያይዞ ይመጣሉ ምናልባት ላድማጆች ትንሽ አስጋሪና አስደንጋጭም ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳይ የጥበብ ዘርፍ ላይ ህግ ይለም በስድስቱም ዘርፎች ወደ ታች ካዩሃጩ ስድስቱም ላይ ህግ አለ ከጥበብ ዘርፍ ላይ ግን ህግ ይለም እናንተ ከህግ በላይ ናችሁ እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁም እንደሚለው አይነት ሐሳብ ነው። ህግ የለም እዛ ነፃነት ነው ያለው። ስለዚህ ያ ነፃነት ተግባራዊ የሚሆን በስርዓት ነው ያለው። ነፃነቱ ተግባራዊ የሚሆን ነፃነቱ የምትተገብብረበት ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበት ወይም የህይወት ለመምድ የምታደርግበት የህይወት አይ ለመምድ የምታደርግበት ስርዓት ነው ያለው እዛ። የውታ ይለምምድ ያን ነፃነትን ተጠቅማ በዛ ነፃነት የውታ ይለምምድ የምታደርግ በስርዓት ነው ዛ ያለው እንጂ ህግ የለም ይሄ በጣም አስከባድ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ለብዙዎቹ ጋር በዚህ በጥበብ ዘርፍ ላይ ለየት የሚያደርገው ክፍል ይሄ ክፍል ነው ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ ጋር በነጠላ በነጠላ ያንዳንዳቸውን እየገባን ወደፊት ለማየት ንሞክር አለ በዝርዝር ማለት ነው ከት ከመንፈሳዊ ዘርፍ ላይ ያለ ህግ ምንድነው በአማኖት ይክፍል ላይ ያለው ህግ ጋት ምንድነው በመንግስት ይክፍል ላይ ያለው ህግ ጋት ምንድነው የሄግ አይነቶች ደግሞ ሉይነት አላቸው ለምሳሌ ዝም ብለ ስታስብ ይሄ ለምንድን ነው ህግ መንግስት መጥለው ያገሪቷ በተደረ ህግ ይሆናል እንደገና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስትል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስርዓት ብለ ሐሳብ አስለስ ዲሞክራሲ ራሱ ምድር ነው ይለው እንደዚህ ደግሞ ሊመጣብ ይችላልና ሶሻሊስታዊ ስርዓት ነው መከተለው ስትል ሶሻሊስት ምንድነው ዘው ሳሉት እኮ ሶሻሊስት ነው ይሄን 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 ያደርጋል ለእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ እንዲያነቅ ነው ይሰጣል ለእንደዚህ እንዲያደርጋል ብሎ እንደ ህግ የተቀመጣል 
ስለዚህ ነዛነ ተግባራዊ የሚያደርጉ ማለት ነው እንደዛ ነገር ነው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ወይም ካፒታሊዝም ስርዓት በትል ካፒታሊዝም ስርዓት እንደዚህ 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 ነገር ያደርጋል ስለዚህ ለነዚህ ለነዚህ ነገሮች ነው እንዲ ያደርጋል ብሎ ደሞ ይተከመተ ጥሩ ያ የሚሄድበት ስርዓት ደሞ ያን ካስቀመጠው ተግባራዊ የሚያደርግበት አካሄድ ነው በባህልም ስጦታ እንደዛ ነው በባህል ውስጥ በመሰረታዊ ደረጃ ይሄ ክፍል እንደውም በጣም መታየትም በጣም ብዙ ያለበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም አንድ ባህል ውስጥ ምራሱ ህግና ስርዓቶች አሉ ባህሉም የጠይቃቸው ህጎች አሉ ማለት እዛ ያን ያ የዛ ባህል ወይም ደግሞ የዛ ማህበረሰብ ነዋሪ ሆነ ሰው እንደዛም ባህሎች የመጣ የመጣበት ግዴታ አለበት ያ ባያንም ባይጠበቅ አንደኛ ከዛ ማህበረሰብ ይገለላል በዛ ማህበረሰብ ጫና ይደርስበታል አንደል ተሰማስሪ ወድቀ ስለዚህ እንደኛ ያን ያንን ጠብቆ ህጉን ስራቱን ጠብቆ እንዲጓስ ያደርጋል ያንን ይተገብራል ማለት ነው ይሄ ነውም ተምነትም ጉዳይ ስለለበት አብሮ ብዙ ጊዜ አይማኖታዊ ክፍል ላይና የማህበረሰብ ማህበረሰብ እንኳን ብቻ አይማኖታዊ ክፍል ላይ ይሄልና ነው ያ አምነት ስለሚሆን ያው ፈጣሪ አይኛ ስለመጣ እንግዲህ ፍቱን ያው ካልተ ደፋፈር ከመስጠ ጋር ጋጥሰ ስትደፋፈር ግን ያው ከሰው ውጪ ከሰው ሰው ሶፊት ሰው ይታው ውጪ አ ውጪ አሁን ተጣረካል ካልተ እንካለ ማቀየር እግዚአብሔር መፍራት ካለብ ከዚህ እንትንም ውጪ ጽ ጉል ተጠብቅ ተቻለ ግን ያ ከዚህ ጋር ከተደፋፈርክ ደግሞ ወዲ በኩል ፍለፊት ላይ ያው ወዱን ቡልም ታርካለ ማለት ከተቀጨ በጀርባ በጀርባ ታረጋለ ሶፊት ሶፊት ያው ለሰው ነው ማለት ነው ጉል ሰው ነው እንጂ ፈራሃ እግዚአብሔርን አይደለም ማለት ሰው ነው አልፈራሃ ማለት እግዚአብሔርን ይፈራሃ ማለት ሶፊት ካላረከው ሰው እግዚአብሔርን አልፈራሃ ማለት ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ ስለዚህ እና ስራት አብሮ ታይዞ የሚመጡ በጣም መስራታይ ሆኖ ጉዳዮች አሉ በክፍል ነው ማለት ነው በሳይንስ ዋን ግዜ አለን ቃብያ አይ አሁን እንግዲህ እንደ አንድ የጥበብ መገለጫው በስርዓት ይገለጻል ካል በዚህ የዓለም ላይ የምናገኛቸው ሁሉም ነገሮች ሲስተም ናቸው ብለው ይታሰባል አሁንም በሳይንስም ውስጥ ያለው ማለት ነው ማለት አንድ ነገር ብቻውን ተገንጥሎ ያለ አይነት ነገር አይደለም ግን ለሱ አንድ ድንበር እናስቀምጥለትና በዛው ውስጥ የሚሰራውን ነገር እናስቀምጣለን ይሄ ምን ይለዋል አሁን ስርዓትን አሁን ሲስተም በሚለው ሳቤ ውስጥ ወሰን ነው አንድን ነገር የሚያከናውኑ በውስጡ ብዙ ተለያየ መስተጋብር ያላቸው አካላቶችን ያዘ ነገር ነው ብለው ዲፋይን ያደርጉታል በተለይ አሁን አሁን ሰው የሚሰራቸው ነገሮች እየበዙ ሲሄዱ ይሄንን የሚሰራ ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ የሚባል ክፍል አለ በተለይ በሱ ውስጥ ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያጠናው ይሄ ሰው የሚሰራቸው ስርዓቶች ወይም ሰው የሚፈጠረው ሲስተም ምንም ነገር ብንሰራ በውስጡ የተለያዩ ነገሮች አንድ መስተጋብር ፈጥረው እንዲሄዱ ነው ስለዚህ ያን ሲያረክ ውስጡ ያሉት አካላት ያላቸው የሚገናኙበት የሚፈጥሩትን መስተጋብር የሚመራ ነገር መኖር አለበት ያለ በለዚያ የሚፈልገው ነገር አይሰሩም የሚፈልገው ነገር ካልሰሩ ከዛ ሲስተም ወጡ ማለት ነው አይደል ስለዚህ በዛ መልኩ ሲቀመጥ ሲስተምን በሁለት መንገድ ከፍላ ያስቀምጡታል አንደኛው ምንድነው ይሄ አካላዊ የሆነው ክፍል አለ ለምሳሌ ዛሬ መስተጋብር የሚፈጥሩ ክፍሎች ማበረሰብ ከሆነ ሰዎች አሉ አይደል አሁን ቤተሰብ ካልን ቤተሰብ ውስጥ ያሉት የቤተሰብ ክፍሎች አሉ አገር ካልን ብዙ ውስጥ ያሉ ማበረሰቦች አሉ እነዚህ የሚፈጥሩት መስተጋብር አለ እንዳ እንዳ ሀገር እንዲሰሩ የሚያረጋቸው ስለዚህ እነዚህ አካላቶቹም አንድ ፊዚካሊ የሚገኙ ሲስተም ታብለው ይወሰዳሉ ሁለተኛው ግን እኛ አሁን መልካ ሐሳብ አይደለምና አራው በሐሳብ ጉዳይ ስንት ይሄ ኮንሴፕቹዋል ሲስተም ይሉታል ለምሳሌ አንዱ ክፍል ከሌላኛው ጋር ሲገናኝ ምንድነው ማድረግ ያለበት ምንድነውስ ማድረግ ይለበት ቀደም ያልከው ባያረግስ ምን መደረግ አለበት የሚሉትን ጉዳዮች የሚዘው ክፍል ደግሞ ሌላኛው የፍርአት ክፍል ነው እና እነዚህ ግንኙነቶች የሚወስኑትን ሐሳቦች ያስቀምጡታልና ይሄ ኮንሴፕቹዋል ሲስተም ይሉት ሜንታል ሞዴሎች ነው ይሉታል ግለሰብም ቢሆን እንዲህ አይነት ነገር አለው የሰውየው ንኩ ማንነት የሚወስነው የሰውየው ያ በአስተሳሰብ ውስጥ ምን ማረጋ አለብኝ የለብኝም ብሎ የሚያዋቀረው ነገር ነው አይደለ ይሄ በሜንታል ወይም በሐሳብ ውስጥ ያለው ያስቀምጡታል ሌላኛው አሁን ብዙ ክፍሎች ደሞ ሲሆኑ ይሄ የምንጋራቸው ይሄ ፎርማል ይሆኑ ስርዓቶች አሉ ሌላ ደሞ ኢንፎርማል እንዲተጽፈው ምን ብለው ባይቀመጡም ቀደም ያላቸው አሁን ይሄ የህሊና ምናምን ያልካቻለል እነዚህ ፎርማሊ ተጽፈው የተቀመጡ አይደሉም ግን 
መደበኛ ባልሆነ መንገድ የምንከተላቸው ስርዓቶች አሉ። ያንን ብናረክ ያለንበት ስርዓት ተቀብለውን ቦታ ሰጥቶን ይዘው ነው ይሄዳል። ያን ባናረክ ደግሞ ከዛ ስርዓት አፈንግጠን እንደወጣን ተደርጎ ይወሰዳል የሚሉ ተሳቢዎች አሉ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ይሄ ሲስተም የምንለው ነገር አሁንኛ ሞር ፎከስ አድርገን ያይኑ በሐሳብ ደረጃ ይሄ አንድ ነገር ከአንድ ነገር ጋር የሚኖረውን መስተጋብር በተሳካ መንገድ ውጤታማ እንዲሆን ለሄድም የሚያስችል ያን ደሞ ባናረክ ያን ውጤታማ እንዳይሆን ሊያረግ የሚያመጣ ወይም የሆነ ኮንሲኩዌንስ የሚያመጣ ብን ወይም የሆነ ከግን ብናልፍ የሚያመጣው ነገር እንዳለ ሁሉ ያንን የሚዛውን የሐሳብ ክፍል ነው አው ተክላ ቢያንተ አንሳው ሐሳብ ላይ ምንድነው ሁለት ነው እንደ አንድ አንሳው ሐሳብ ያለው ልክ ነው ምንድነው ይሄው ለምሳሌ ቀደም እንደነቀርኩ አንድ ሰው ከስር ቤት ይፈታስ ይባል ያንን ሰው ይሁን የተፈታውን ሰው ቀደም ተከተላ ከሄዱን የሚያደርገው ሰው ነው ያለመው አቀር ማለት ነው አይደለም ያንን ከስር ቤት ሄዶ የሚያስወጣው ነጻ እንደሆነ መዘግብለት ወደ ቤት ሰዎች የሚሸኘው እና አሁን የመሳሰለ ያንን የሚያከናውን አካል አለ አይደለም ያ ስራቱ ነው ማለት ነው ያን ስራት ተከትሎ ያ ሰው ከዛ ነጻ እንደሆነ ህጉ ነጻ ነው ሲለው በዛ መሰረት መውጣት ይችላል ማለት ነው ይሄ በሰዎች ውስጥ የሚዋቀር እኛ ግን ይሄኛው አይደለም እኔ እንደው ዘሳትም ስለሌለን ከገባንበት ለእንት ሊለን ይችላል ነው እንዴት ነው ቀመስ አርጎ ሰው እንት ማለት ይሆናል ማጓጓቴው ብዬ ነው ተያዝ ያዘረኩት እንጂ በሚከተሉት ጊዜ ላይ በደንብ ጊዜ ውስጥን ስለምንሰራበት ይሄ ሐሳቡ አንኑ ነው ይፈልኩት ይሄ ሐሳቡ ነው ምክንያቱም ይሄ ያ ሐሳቡ ይሄ ዓለም በስርዓት የተዋቀረ ነው ብትን አይደለም ከብቷል ሙሉ ነው በስርዓት የተዋቀረ ነው ያ በዚህ ዓለም ላይ ያለ ስርዓት ደግሞ ይሄ በሚታየው ላይ ብቻ መሰረት የታደ ሳይሆን በማይታየው ላይ መሰረት የታደ ነው በማይታየው ውስጥ ያሉ ምንላቸው መሰረታዊ ምንላቸው እኛ ያንዳንዳችን አሁን ያንን ተከተለን ነው ያን ስርዓት ተከተለ ነው ምን ይለው ለምሳሌ አሁን ለሊት ተነስተ ጻይ ወጣ ልብስ ይላድርግ ምናምን አትልም ማለት ነው። ያን ስራት ይበከተል ግዴታ አለብም ግን እንደው በማይታየው ስ ያንንም ይመራ ክፍል አለ። አንተ በዛ ውስጥ ነው አሪስ ለሆክ ያንን ተከትለ ነው የምትመጣው። ስለዚህ የዚህ ዓለም የፈጣጥር ሂደት ማን ነው ከበስተጀርባ በኩል እንደዚህ መስርታይ ምንላቸው ስርዓቶቹ ምንድናቸው ያሉት የሚለውን በዛ በሰባቱ እንት ላይ ወደ ላይ ወደ ታች ይወርድን ይወጣን ይወርድን ይወጣን እሱ ለማሳየት የምናደርግበት ሂደት ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ይበለጠ ግልጽ ያደረገልን የሚመጣ ይመስለኛል እንጂ የግለሰቦቹ ንንቱን ካነሳን ያው እንዳልኩ እንዲህ አይነት መዋቅር ያስፈልጋል እንዲህ አይነት መዋቅር ያስፈልጋል ይያለን ዘረዘረው እንችላል ግን በዝርዝርም በትመጣ ለምሳሌ መንግስታዊ ክፍል ላይ ስትመጣ መንግስታዊ ክፍል ለምሳሌ መጥቶ ከመንግስቶች እንደዚህ እነዚህን ተግባራይ የሚያረካቸው ማለት ስርዓቱ ነው የሚያመጣው ያው ወደ መሬት ካልወረደ አሁንም ላይ ነው የሚሆነው ያይ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ እንደምትታመው ያው በጥሩ ጥሩ ህግ አላት ግን ስርዓት ይላት ያንን መተክበር ላይ ነው ትልቁ ችግር በቃ መተክበር ካልቻልክ ስርዓቱ ይለም ማለት ነው ስርዓቱ ሲስተሙ ነው ሌለው ማለት ነው ስርዓቱ ነው ሌለው ያ ስርዓት ነው ዛጋ ችግራል ስርዓት ደግሞ ዝም ብለህ በመማማል አታመጣው ገባ የራሱ እንድነው አንተን አልኖርክም አልኖርክም ኑር አልየል አንተን አልከም አላልከም ያ ወር አብሮ ካንተ ጋራ የሚኖር ነው የሚቀጥል ነው አንድ ጊዜ ነው የሚዋቀረው ገባ ከዛው ውስጥ አጥቶታ ለዛ ነው ስርዓት የሚያስፈልግ በመክንያት አንድ የከተዋቀረ ያ ስርዓት ለከሌ ሲባል የሚዋቀር ደሞ ከሌ ሲሆን ሌላ የሚዋቀር አይደለም የፈርስ አይደለም አንድ ካ ዋቀርቀው በቃ ህጉ ተፈጥሯዊ ይሆናል ማለት ነው ተፈጥሯዊ ስርዓቶች ሲሆን አልከም አላልከም ያንን ተከትሎ ይሄዳል በቃ ስለዚህ እንደ እንደዚህ አይነት አከይዶች በደንብ እናየዋለን ገብተን በደንብ የተነተን ነው ስለመጣ ሁለቱንም በደንብ የማሳየት ሂደትን የምንከተል ይመስለኛል ብዙ ሰዓት ያለን አይመስለኝም ጥያቄ ያለ መስለኝ የመጨረሻ ሊሆ ነው በዚህ በየታላቆችን ጥበብ سنንልም ደጋግመን እነዛ ጠቢባን ምናልባት እነዛን ስርዓቶች ያገኙአቸው ወይም የቀመሯቸው የተፈጠሩን ስርዓት በማይት ወደዚህ ወደሚታየው ዓለም ላይ በመተርቆም ስለሆነ ነው ጠቢባን ያላችሁ አይ አይደለም እንት ደም የሚታየውን ሳይሆን የማይታየው ነው በማይታየው ዓለም ውስጥ ያለን ስርዓት ከማይታየው ወደሚታየው ማለት ነው ወደሚታየው ስለማይታየው ነው በሚታየው ዓለም ላይ ያለው ማ የሚታየው ነው እሱ የሚታየው ኮ ከማይታየው ነው ስለዚህ በሚታየው ላይ ያለውን ብቻ መሰንት ንግጋትን አውጥተ የዚህን የዚህን የተፈጠሩን ህግ ምናምን አይተ ስርዓቶቹን ብታወጣ ያንን ስርዓት ከተከተለን ይድም ይባል ያን ስርዓት ማንና መጣው ሚለው ኮ ኮሃላ በኩል ሌላ ጥያቄ አለ ስለዚህ ይሄ ወይ ይቀራል ምንድነው በሚታ ቀደም እንዳልነው ስህል ነው የሚሆነው ተቆርጦ ቢቀር ነገር አለው ነው አ ለምሳሌ ስአሊ ማለት ቀለምና ሰው የሚመስል ነገር መሳል ነው በለህ በትት ላይ ለሰው ተስለልኛ ለ ቆንጆ ልጅ ቆንጆ ሰው ተራራ ስር የሆነ ዛፍ ስር ቁጭ አለሽ ልጅ ምናም በትስለልኝ ለክና ስል ነው ግን ይሄ የሚታየ ነው ማለት የሚታይ ማለት ዛፍ ስር እየተቀመጠሽ ልጅ ነች በቃ ለማንኛውም ጊዜ ላይ ዛፍ ስር ሄዳ ለሁሉ ልጅ ትቀመጣለሽ ስነቲንግ ምን ምን አዲስ ነገር አለ ምናልባት ለዩኒት የሚሆነው ያ ሐሳብ 
በውል መሬት ላይ ያለ ነው ዛፍ ስሬዳ መቀበል ግን በሁለተኛ ደረጃ ላይ እዚ ዛፍ እዚ በወረቀት ላይ ግን ወይም በሸራ ላይ በቀለማት አማካይነት ያችል ይተቀምጣለች ማለት ነው አለ የምፈልገው የሚፈልገው ስርዓት ምልህ የሚፈልገው ከዛች ዛፍ ስር ከተቀመጠሽ ልጅ በስተጀርባኛ ያለ ያየ ነው ነገር አለ ምን ዛፍ ስር አስቀመጣት እዛ ቁጭስ ባለች በሳ ምን ነበር ምትስሜቷ ምን ነበር አዘን ደስታ ለም ብቻ ነው ልጅ ለም ተቀመጠሽ ሳቀ ምን ነን በመታየው ይህን مناሳይ በግድ የሷን አይደለም ወቅ የሰው ልጅ ጉዳይ ነው ማለት ነው የሚያነሳው ሰው ቁጧል የዛች ልጅ እዛ በወቅቱ የተቀመጠችው አለች ጉዳይ አይደለም ማለት ነው مناሳው እኮ ከዛች ከዛ ከሰው ልጆች ይሄ በባዶነቱ በብቸኝነቱ ውስጥ በባዶነቱ ውስጥ ያሉ ስሜቶች ስለዚህ አንተም ይመለከታልክ እንደማንኛው አጠገብ ውስጥ ተጋሱን ማየት ድልኖር ሰዓት አለቀብን መሰለኝ በሚቀጥለው ሳምንት ምን መጠሻለን እጥሩ እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ እንደምድም ሳምንት እንከናያለን እስከዛው ግን አድማጮቻችን በመልካ ሐሳብ ቴሌግራም በመልካ ሐሳብ ፌስቡክ እና በመልካ ሐሳብ ቴሌግራም ዩቲዩብ ቻናል ላይ ከዚህ ጋር ደም የነበሩ ፕሮግራሞችንም ሊያገኙ ይችላሉ ሐሳቦቻቸውንም ዲያቆቻቸውንም በነዚህ ሚዲያዎች ላይ በማቅረብ ይችላሉ በሚቀጥለው ሳምንት ጥሩ የታወሉን እዚህ ለማቅረብ ወክራለሁ እንግዲህ ለናንተው ለውለታችሁ ማለት ነው አብረናችሁ እቆየነው ጠይነት ሰጠኝ አቢ ፋንታይና ስከንደር ክብራ አብነበረን እስከ ሳምንት ጠይና ይስጥልኝ መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ ባዶናቪሮስ ሚዲያና ኮሙኒኬሽንስ የተዘጋጀ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት FM98.1 ላይ በየሳምንቱ ሁድ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ የሚቀርብ። ጥንታዊ የማከለ ሰብ ጥበቦች ከመድራዊ እስከ ሰማያዊ ዓለማት ከሚታዩት እስከ ማይታዩት ፍጥረታት ድረስ በስፋትና በጥልቀት ይተነተናሉ። ዓለም አቀፋዊ የሳይንስ ንድፈ ሀሳቦች ለማንኛውም አድማጭ በሚስማማ መልክና ቋንቋ ይቀርባሉ።